এবছর শান্তিতে নোবেল পেলেন ইরানের কারাবন্দী নারী অধিকার কর্মী নারগেস মোহাম্মদি মানবাধিকার ও বাক স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য পেলেন স্বীকৃতি ভারতের সিকিমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি মৃত্যু বেড়ে চল্লিশ নিখুঁজ শতাধিক আতঙ্কে দিন কাটছে আটকে পড়া পর্যটকদের হোয়াইট হাউস অন্তরের গোপন কথা গোপন রাখতে পারলেন না ট্রাম্প পরমাণু সাবমেরিন নিয়ে তথ্য শেয়ার জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকি বলছে রাজনৈতিক মহল ভিত্তিহীন দাবি ট্রাম্পের মুখপাত্র এবং সৌদি আরবে বাংলাদেশি কর্মী বাড়লেও কমছে রেমিটেন্স প্রবাহ ব্যাংকিং চ্যানেল বাদ দিয়ে হুন্ডিতে ঝুঁকছেন প্রবাসীরা প্রণোদনার হার বাড়ানোর দাবি আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি খান তাজনিন হাসান এবছর শান্তিতে নোবেল পেলেন ইরানের কারাবন্দী নারী অধিকার কর্মী নার্গেস মোহাম্মদি মানবাধিকার রক্ষা ও বাক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের তাকে দেয়া হলো এ পুরস্কার শুক্রবার স্থানীয় সময় এগারোটায় শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে নাম ঘোষণা করে নরওয়ের নোবেল কমিটি চলতি বছরের শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য সাড়ে তিনশো জন মনোনয়ন পেয়েছিলেন এর মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে ইরানের কারাবন্দী নারী অধিকার কর্মীকে দেয়া হলো পুরস্কার তিনি দীর্ঘদিন ধরে নারীদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ভূমিকা রাখছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে অংশগ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে উচ্চ পর্যায়ের সভায় আমি বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরি ভবিষ্যতে মহামারী মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামো তৈরির প্রস্তাব রয়েছে সকলের জন্য বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য পরিচয়পত্র সম্মিলিত ডাটা ভিত্তিক আন্ত পরিচালন যোগ্য একটি স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রস্তাব করেছি ন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনায় আমি এস ডি আর ইনের সীমা কোটার পরিবর্তে প্রয়োজন ঝুঁকির ভিত্তিতে নির্ধারণ এবং সহজ ঋণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়েছি এছাড়া ঋণদাতাদের মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ন্যায্য কার্যকর ঋণ সহজীকরণ অগ্রাধিকার প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ রয়েছে আটাত্তরতম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাইডলাইনে বাংলাদেশ এবছর দুটি উচ্চ পর্যায়ের সভা হাই লেভেল সাইড ইভেন্ট অন কমিউনিটি ক্লিনিক বেসড মেডিকেল সার্ভিসেস অ্যান্ড হাই লেভেল সাইড ইভেন্ট অন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আয়োজন করে কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় আমি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার তুলে ধরি এক কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা খরচ কমানো দুই কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ডিজিটাল ও আধুনিক ডায়াগনস্টিক সেবা প্রদান তিন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি চার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং পাঁচ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাইমারি ডাটা বেস হিসাবে ব্যবহার করা রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভায় পূর্ব তিমুরের রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান ও বিভিন্ন দেশের উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালত সহ অন্যান্য আদালতে চলমান মামলায় সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক অবস্থানকালে পাঁচটি দেশের রাষ্ট্র সরকার প্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা হলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও জাতিসংঘ মহাসচিব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ম্যাথাম চ্যাথাম হাউস কমিশন অন ইউনিভার্সাল হেলথ এর কো চেয়ার রাইট অনারেবল হেলেন ক্লার্ক জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবা ফতিমা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জয়া আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে তার একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করি 
এবারে সম্মেলনে আমরা বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যাডাপ্টেশন অ্যাক্সেলারেটর পাইপলাইন এবং আর্লি ওয়ার্নিং ফর অল উদ্যোগ দুটির প্রতি বাংলাদেশ সমর্থন ব্যক্ত করেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে একযোগে আমরা কোয়ালিশন অন সি লেভেল রাইস অ্যান্ড ইটস এক্সিস্টেন্সিয়াল ট্রিট সি এসজিটি এর অন্যতম চ্যাম্পিয়ন কান্ট্রি হিসেবে যোগ দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সম্মতি জানিয়েছি আমরা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড গঠনের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছি এবার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠিত কোয়ালিশন টু অ্যাড্রেস সিনথেটিক ড্রাগ থ্রেটস বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে আমরা জাতিসংঘ মহাসচিব এস ডিজি স্টেমোলাস প্যাকেজের মাধ্যমে প্রতি বছর অন্তত পাঁচশো বিলিয়ন ডলার অর্থ যোগানের আহ্বানে সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপথে দক্ষিণ এশিয়ার ভূপরিবেষ্টিত দেশ বা অঞ্চল সমূহের জন্য সমযুক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের বহুমুখী উদ্যোগের আলোকে আমরা ল্যান্ডলক ডেভেলপিং কান্ট্রিজের জন্য জাতিসংঘ করতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছি এই সফরকালে আমি জাতিসংঘের গভীর সমুদ্র চুক্তি বা অ্যাগ্রিমেন্ট আন্ডার দ্য ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি অন দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইউজ অব মেরিন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অফ এরিয়াস বিয়ন ন্যাশনাল জুরিসডিকশন বিবিএনজে স্বাক্ষর করি এছাড়া বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরির মধ্যে তিনটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশ ও কাজাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিও স্বাক্ষর জাতিসংঘ সংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মাননীয় অ্যাম্বাসেডার লাল মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সচিববৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক অগ্রগতি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়দানের উদারতা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমাদের সুদৃঢ় নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বহুপাক্ষিক ফোরামে বাংলাদেশের অবস্থানকে যেমন আরও সুদৃঢ় করেছে তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করবে বলে আমি আশাবাদী সামগ্রিক বিবেচনা এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ অত্যন্ত সফল বলে আমি মনে করি ওয়াশিংটনে আমি আসি নিউ ইয়র্ক হতে তেইশে সেপ্টেম্বর এবং সেখানে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর দু পর্যন্ত অবস্থান করি সাতাশ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন স্থ বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শনকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভান আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সবাই দুই দেশে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে জোরদার করার বিষয়ে আমরা ঐক্যমত পোষণ করি জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থ প্রযুক্তি সহায়তা বিষয়ে আলোচনা হয় আমি সবুজ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়ন এবং লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ডকে কার্যকর করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই জেইক সুলিবার নারী শিক্ষা নারী ক্ষমতায়ন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে মতো ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের সরকার অর্জনের প্রশংসা করেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি আবারও বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও কথা হয় আমি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাদের সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছি ওই দিন ভয়েস অব আমেরিকা আমার একটি সাক্ষাৎকার নেয় একই দিন আমি ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়া মেরিল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে একটি নাগরিক সম্বর্ধনায় যোগ দেই তিরিশ সেপ্টেম্বর আমি লন্ডনে যাই সেখানে তেইশ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করি এখানে আবার ওয়াশিংটনে কিন্তু আমি আমাদের যেমন হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ তারপরে বঙ্গবন্ধু পরিষদ এই ধরনের নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গেও কিন্তু আমার মিটিং হয় সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তেইশ সেপ্টেম্বর আমি লন্ডনে যাই সেখানে তিরিশ তিন অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করি দুই অক্টোবর যুক্তরাজ্যে মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ এশিয়া ও জাতিসংঘ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমেদ আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে বিপুল পরিবর্তন বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারে অবদানের জন্য আমার সরকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি দুই দেশের মধ্যে অধিকতর বাণিজ্য বিনিয়োগ এভিয়েশন পার্টনারশিপের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন আমি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সমৃদ্ধি ও বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ প্রসার ও রোহিঙ্গা 
সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কমনওয়েলথ যুক্তরাজ্যের জয়ের অবস্থানের জন্য যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জানাই এছাড়া আমরা আঞ্চলিক উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশ অব্যাহত গণতন্ত্র স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করি একই দিনে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সভাপতি যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী এবং বাংলাদেশের যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক দূত রোশনার আলী নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন স্কটিশ সংসদে বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের আহ্বায়ক জনাব ফয়সাল চৌধুরী এই দলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন সাক্ষাতে রোহিঙ্গা সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তন গ্লোবাল সাউথ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন বাংলাদেশ আসন্ন সংসদীয় নির্বাচন বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য অ্যাভিয়েশন পার্টনারশিপ নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সঙ্গে বিষয়ে আলোচনা হয় একই দিনে ব্রিটিশ এশিয়ান ট্রাস্টের সভাপতি লর্ড জিতেশ গাওয়াদিয়া এবং যুক্তরাজ্যের সংসদে ইন্দো প্যাসিফিক বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের সহসভাপতি সংসদের কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ার বিশ্বপোষক লর্ড র্যামি র্যাঞ্জার পৃথকভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন হিন্দুজা গ্রুপ ইউরোপের চেয়ারম্যান জনাব প্রকাশ হিন্দুজার নেতৃত্বে হিন্দুজা গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন হিন্দুজা গ্রুপ বাংলাদেশের পরিবহন নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি ও ফিনটেক খাতে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের আগ্রহ প্রকাশ করেন আমি তাদের এই আগ্রহকে স্বাগত জানাই এবং হিন্দুজা গ্রুপকে বাংলাদেশের মোটরযান উৎপাদনের আহ্বান জানাই এছাড়া একই দিনে অমনিয়া স্ট্র্যাটেজি এল এল পি এর সহ প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ার এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর চ্যান্সেলার শেরি প্লেয়ার আইটি এল ও সি আই আই সি জে তে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বাংলাদেশের কৌশলী প্রফেসর পায়া মাখাবার পৃথকভাবে আমার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে দোসরা অক্টোবর বিকেলে আমি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের আয়োজনে একটি নাগরিক সম্বর্ধনায় অংশগ্রহণ করি আর তাছাড়া তিন তারিখে আসার আগে আমাদের ইউরোপের এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের আমাদের যে নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গেও আমি একটা বৈঠক করি বাস আমার লিখিত বক্তব্য এখানেই শেষ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ টিউজি হোক এখন প্রশ্নের পালা ইচ্ছা মতো করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো সবাই ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করেননি শীতের দিনে আমাদের জন্য ইলিশের আয়োজন করেছেন এই জন্য ধন্যবাদ এই বর্ষার সময় বর্ষায় হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছে আয়োজন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আমি শ্যামল দত্ত আমি ভোরের কাগজের সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আপনার লম্বা একটি সফর ইউএনজি এতে জেনারেল অ্যাসেম্বলির পাশাপাশি সাইড লাইনে অনেকগুলো বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে এখানে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি আমরা দেখছি যখন আপনি ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে বিভিন্ন বাইলেটাল অনেকগুলো মিটিং করেছেন যে মিটিংগুলোর কথা আপনার এখানে আছে কিন্তু আমরা আগেই জানতে পারিনি এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হচ্ছে আমেরিকান ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জ্যাক সুলিভানের সঙ্গে আপনার একটি বৈঠক হয়েছে যে বৈঠকটির কথা আমরা জানতে পারি স্টেট ডিপার্টমেন্টের জিফ করবির ব্রিফিংয়ে ভারতীয় একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে এবং সেখানে বলেছেন যে আপনিও বলেছেন যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে আলাপ হয়েছে বাংলাদেশও বলে যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দরকার তাহলে তো বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার সেরকম কোনো তফাত আমরা দেখতে পাচ্ছি না আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা জেনেছি যেটি জি টোয়েন্টি সামিটের সময় সাইড লাইনে আপনার সঙ্গে যা বাইডেনের একটি সেলফির কথা আমরা জানি কিন্তু এখন শুনছি স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটা ব্রিফিংয়ে বলেছে আপনার সঙ্গে সেখানেও দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হয়েছে নির্বাচন নিয়ে কথা হয়েছে নির্বাচনের ব্যাপারে এই সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমরা কোনো তফাত দেখি না ওনাদের বক্তব্যে অন্য কিছু আছে কি না আর কিছু 
আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে জানতে পারি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সামরিক অস্ত্র এবং বোয়িং বিমান বিক্রি করতে চায় এরকম কোনো আগ্রহের কথা আপনি দেখতে পেয়েছেন কিনা আর জ্যাক সুলিমান আপনার সাথে এসে আলোচনা করেছেন আমাদের দূতাবাসে এসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই দুটি বিষয়ে আপনার একটু বক্তব্য জানতে চান মানে প্রধানমন্ত্রী দেখুন আমাদের তো পরাষ্ট্রনীতি খুব স্পষ্ট সকলের সাথে বন্ধু তো কারোর সাথে বরিতা নয় তা আমরা সবসময় সেটাই মেনে চলি সকলের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে আর নির্বাচনের ব্যাপারে আসলে এটা তো আমাদের নিজেদেরও একটা দোষ আছে যে আমরা নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে খুব বেশি একটু কথা বলি আমাদের দেশের কিছু লোক এখন যারা নির্বাচন আসলে যেমন বয়কট করেছে অথবা নির্বাচনকে সবসময় কলুষিত করেছে অথবা ভোট চুরি করেছে ভোট ডাকাতি করেছে তাদের কাছ থেকেই শুনতে হয় মানে অবাসু নির্বাচনের কথা বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হলো সেটাই যে যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতায় এসে জনগণের ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থেকে দেশ পরিচালনা করেছে সেই সময় এত নির্বাচনের সুষ্ঠুটা নিয়ে যাদের উদ্বেগ দেখি নাই অথচ সেই দু হাজার নির্বাচনে যখন একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলো যে নির্বাচনে বিএনপি পেয়েছিল মাত্র উনত্রিশটা সিট আর তাদের আবার বিএনপি জামাত বিশ দলীয় ঐক্যজোট বিশ দলীয় ঐক্যজোটের মূল প্রাপ্তি ছিল উনত্রিশটা সিট পরে বাই ইলেকশন আর রি ইলেকশনে একটা ত্রিশটা এখন দু হাজার চোদ্দো ইলেকশন ঠেকাতে যেয়ে তারা অগ্নি সন্ত্রাস মানুষ হত্যা এমন কোনো অপকর্ম নাই করেনি বা জনগণের সম্পদ পোড়ানো সবই করল এরপরে আবার তাদের অবরোধ এবং এই মানুষ হত্যা এইগুলি আমরা দেখলাম আঠারো ইলেকশনে যোগদান করে তিনশো সিটে সাতশোর উপরে নমিনেশন দিয়ে নিজেরাই মারামারি করে ইলেকশন থেকে সরে গেল সরে গিয়ে ইলেকশনটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করলো এখন তাদের মুখে আবার আমরা এমন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা শুনে এবং সব জায়গায় এটা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তবে আমেরিকা হঠাৎ এবং অন্যান্য দেশ হঠাৎ আমাদের দেশে নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিয়ে প্রশ্ন তোলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যখন মিলিটারি ডিক্টেটর ছিল যখন আমরা সংগ্রাম করেছি জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা স্লোগান দিয়েছি আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো এবং নির্বাচনের যে সংস্কারগুলি ছবি সহ ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন পাশ করা নির্বাচন কমিশন যেটা সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটাকে সম্পূর্ণ একেবারে বলতে গেলে আলাদা করে দিয়ে বাজেট আলাদা করে দিয়ে তাদেরকে আরও শক্তিশালী করা এবং জনগণের মাঝে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের যে ভোটের অধিকার পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রাখা হয়েছিল সেই জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এটা তো আওয়ামী লীগই করেছে এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের জোট আমরা সবাই এক হয়ে আন্দোলন করেই কিন্তু এবং তার জন্য আমাদের বহু মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছে আমি সেই কথাটা বলেছি তাদেরকে আমাকে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ শিখাতে হবে না কারণ বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রাম এটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আমরা করেছি এবং তারপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই নির্বাচন হয়েছে বলেই জনগণ আমাদের বারবার ভোট দিয়েছে আর একটা না আমরা ক্ষমতায় আছি বলেই আজকে অর্থনৈতিক উন্নতিটা হয়েছে পঁচাত্তর সাল থেকে ছিয়ানব্বই দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট এই উনত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল দেশকে কি উন্নতি দিয়েছে মানুষের ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছে পারে নাই দুর্ভিক্ষ ছিল সব সময় উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো দক্ষিণেও মানুষ এক বেলা খাবার জুটাতে পারত না ছেঁড়া কাপড় বিদেশ থেকে পূরণ কাপড় এনে পড়া হতো আর স্বাস্থ্য শিক্ষা পুষ্টিহীনতা এটা তো প্রতিনিয়ত ছিল আমাকে নারী ক্ষমতানো ছিল না আজকে যতটুকু বাংলাদেশের মানুষ পাচ্ছে এটা তো আওয়ামী লীগ এবং আমরা ক্ষমতা আসার পর থেকেই তো উন্নতিটা হচ্ছে এখন এত প্রশ্ন আসে কেন সেটাই আমার কথা তাহলে কি একটা একটা দেশ এই যে এত দ্রুত উন্নতি করে ফেলছে সেটাই সকলের মাথা ব্যথা হয়ে গেল কি না যেটাকে এখন কিভাবে নষ্ট করা যায় ওই প্রচেষ্টা কি না এই সন্দেহটা আমারও আছে এটা আমারও আছে যে হঠাৎ এত কারণ এই অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তো আমি তাদের বলেছি এটাও বলেছি যে এক সময় আমাদের দেশে ছিল কি গভর্নমেন্ট অফ দি আর্মি বাই দি আর্মি ফর দি জেনারেল 
আর আমরা আব্রাহাম লিঙ্কন সেটা জানি গভর্নমেন্ট অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল তো গভর্নমেন্ট অফ দি পিপুল বাই দি পিপুল ফর দি পিপুল এটা তো আমরা এস্টাবলিশ করেছি ওই যে অফ দি আর্মি বাই দি আর্মি ফর দি আর্মি এটা থেকে আমরা তো রেহাই দিয়েছি আমাদের সেনাবাহিনী কত মানুষকে হত্যা করেছে বিমান বাহিনীর কত অফিসারকে হত্যা করেছে সেনাবাহিনীর অফিসার হত্যা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ অফিসার হত্যা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর কি অকত্য অত্যাচার এবং কীভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে যারা স্বাধীনতা সপক্ষ শক্তি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দুর্নীতির মানি লন্ডারিং যত রকমের অপকর্মে বাংলাদেশ ছিল সেগুলির থেকে তো বাংলাদেশকে মুক্ত করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন ছিল সেটার থেকে আমরা উদ্ধার করেছি করে একটা নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে দেশকে এনে দেশটা যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সবাই এত মাতামাতি কেন সন্দেহ হয় রে এইটাই বলতে হয় সন্দেহ হয় রে আসল কথা নির্বাচনটাকে বানচাল করে দেওয়া যারা জানে নির্বাচন করে জনগণের ভোট পাবে না তারা সব জায়গায় যে ধন্যা দিবা যাচ্ছে কারণ তাদের তো কোটি কোটি টাকা ক্ষমতায় থেকে এত বেশি টাকা মানি লন্ডারিং এবং এত বেশি টাকার মালিক হয়ে গেছে তারা অবা আছে সেই টাকা খরচ করে যাচ্ছে এবং সব জায়গায় এটা প্রচার আর এর সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা বাস্তব অবস্থাটা বোঝে কিনা আমি জানি না কিন্তু তারা এই একই কথা মানে ভাঙা রেকর্ড বাজিয়েই যাচ্ছে সেটা আমি স্পষ্ট বলে আসছি আমি যে কেন ভোটের জন্য তো আমরা সংগ্রাম করলাম রক্ত দেওয়া আমার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার অর্জন করে দিয়েছি তা আজকে আমাকে ভোটের শিখাতে হবে না আমাকে শিখাতে হবে না আমরা তো সেই আইফ খানের আমল থেকে আন্দোলন করি রাস্তায় থাকি আমাদের এমন না যে আমি নতুন আসছি স্কুল জীবন থেকেই তো রাস্তায় আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আইফ খানের বিরুদ্ধে করেছি এই খানের বিরুদ্ধে করেছি জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া সবই তো ভোট চোর এক আওয়ামী লীগ আসার পর আওয়ামী লীগের তো ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগের তো জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয় আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করি আমরা আর এই দেশের মানুষ এখন জানে যে নৌকায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি পেয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে দারিদ্র্যের বিমোচন এটা কাজের সময় হয়েছে যার কথাই বলুক একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো ভাগে নামিয়ে এনেছি এটা কারো এনজিও বা কারো মাধ্যমে তো হয়নি ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমেও হয়নি বরং আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় করাচ্ছি আমাদের কর্মসূচি ক্ষুদ্র সঞ্চয় আর আমরা আজকে দারিদ্র সীমা কমিয়ে এনেছি হত দরিদ্র মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ উটুকো থাকবে না বাংলাদেশে কেউ হত দরিদ্র থাকবে না অন্তত দুই কাঠা জমির মালিক আর একটা বাড়ির মালিক তো সবাই থাকবে তারপরে যার যারটা নিজে করে খাবে এই জায়গাটা তো আমরা আনতে পেরেছি যেটা তো একটা সন্দেহ ব্যাপার আছেই তার আমাদের মানুষ কতটুকু সচেতন সেটা হলো কথা তবে কিছু লোক তো আছে চোখ থাকতে অন্ধ কান থাকতে বধি তাদেরকে তো আর কিছু করা যায় না ধন্যবাদ প্রশ্নটা করার জন্য কথা বলার সুযোগ পেলাম একটু গলাটা মেরামত করে নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম সোহেল হায়দার চৌধুরী আমি দৈনিক জায় জায় দিনের বার্তা সম্পাদক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমরা আপনার অদম্য সাহসিকতা দেখেছি আমি আপনার সফর সঙ্গে ছিলাম এবং সেখানে আপনার সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক অনেকের মন্তব্য শুনেছি এবং আপনি যে বিগত পনেরো বছরে দেশটাকে একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করেছেন সেটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সব দলের নেতাকর্মীরা কিন্তু স্বীকার করেন এবং আপনি যে বাংলাদেশে এখন আপনার বিকল্প নেই সেটিও কিন্তু অনেকেই মনে করেন কোনো দলেই নেই সেটি সবাই অন্তত মানেন আমি দুটো প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাই প্রথম প্রশ্নটি হলো যে আসছে নির্বাচন এবং নকিং দ্য ডোর সেখানে এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যাদেরকে প্রার্থী দেওয়া হবে সেই প্রার্থীদের যোগ্যতা কিভাবে যাচাই করা হবে এবং কোন কোন যোগ্যতা বিবেচনায় প্রার্থী ঘোষণা করা হবে আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমি যেহেতু বলছিলাম আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সেই জায়গায় আপনার একটি নোটিফিকেশন বা আপনার দরবারে একটু জানাতে চাই কারণ আপনার কাছে এলে আমরা কিছু না কিছু নিয়েই যাই আপনি সবসময় আমাদেরকে দেন আমাদের নবম ওয়েস বোর্ড ঘোষণা হয়েছে কিন্তু আমরা নবম ওয়েস বোর্ড পাইনি 
দশম ওয়েস বোর্ডের সময় হয়ে এসছে দশম ওয়েস বোর্ড গঠনের কোনো পদক্ষেপ নেবেন কিনা এবং এখানে অনেক সম্পাদক এবং মালিক আছেন যারা কিন্তু ওয়েস বোর্ড ঘোষণা হয় তারা কিন্তু প্রপারলি ওয়েস বোর্ডের যে নির্দেশনা আছে সেটি মানেন না আমরা সরকারকে বারবার জানিয়েছি যে ওয়েস বোর্ডের নির্দেশনাটি মানা দরকার যেটি যেহেতু এটি সরকারের একটি আইন কিন্তু আমাদের সাংবাদিকরা অত্যন্ত কষ্টে আছেন তাদের ব্যাপারে আপনার একটি পদক্ষেপ চাই তাদের কিন্তু কাজ আছে নির্বাচনের সময় তারা কিন্তু প্রচুর কাজ করে আরেকটি বিষয় যে টেলিভিশনের কোনো ওয়েস বোর্ড এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি টেলিভিশনগুলো চলছে একেবারে খুব অল্প টাকা বেতন দেওয়া হয় টেলিভিশনের কর্মীদের সেই ওয়েস বোর্ডটি গঠিত হয়নি এই বিষয়ে আপনার কোনো পদক্ষেপ নেবেন কিনা ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি একটা কথা বলি নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন যোগ্যতা খুব স্বাভাবিক জনগণের কাছে কার গ্রহণ যোগ্যতা বেশি বা এই যে আমরা এত বছর ক্ষমতায় যারা সংসদ সদস্য আছেন তারা কতটুকু জনগণের জন্য কাজ করেছে এবং তাদের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন আমরা সেটাই বিবেচনায় নেই আর নেই বলেই কিন্তু আমরা নির্বাচনে জয়ীও হই এবং মানুষের জন্য কাজও করতে পারি অন্তত এইটুকু বলতে পারেন আজকে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনটা এতে যদি আমাদের সংসদ সদস্যরা বা মন্ত্রীরা যদি আন্তরিকতার সাথে কাজ না করত এবং যতগুলি দুর্যোগ এসেছে সেই দুর্যোগ বেলায় আমাদের সকলে আমাদের কত নেতা কর্মী জীবন দিয়েছে এই করোনার সময় তো মানুষের পাশে দাঁড়াতে যে আমাদের অনেক সংসদ সদস্য এবং অনেক নেতা কর্মীরা মানুষের সেবা করতে যে জীবন দিয়েছে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সরকারি সব প্রশাসনিক সকলকে আমরা কাজে লাগাই কিন্তু সাথে সাথে যদি জনগণ সম্পৃক্ত না হয় আর দল যদি সুসংগঠিত না থাকে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করা কিন্তু কঠিন হয়ে যায় আমরা পারি একটাই কারণে আমাদের সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল আছে আমাদের কর্মীরা নিবেদিত প্রাণ আমরা যখনই যে ব্যাপারে তাদের ডাক দিয়েছি তারা ছুটে গেছে মানুষের পাশে আপনারা দেখেন না ধান কাটতে পারে না কৃষক বলার সাথে সাথে আমাদের সহযোগী সংগঠন সব নেমে গেল কৃষকের পাশে যে ধান কেটে তাদের বাড়িতে তুলে দিয়ে আসলো করোনার সময় চিকিৎসা সে ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করলো টিকা দিতে চায় না মানুষ ভেঙে যায় তাদেরকে ধরে নিয়ে এসে তাদেরকে বোঝানো তাদের পায়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এমনকি দাফন যেখানে নিজের আত্মীয় স্বজন আত্মীয় স্বজন লাশ ফেলে চলে গেছে প্রত্যেকটা জেলা আমরা বলে দিচ্ছি অন্তত একশো সদস্য বিষয়টা কমিটি করে নিয়ে যে যেভাবে পারো তাদের সাহায্য করো আমাদের বাড়ির লোকরা কিন্তু সেটা করেছে কাজে যারা মানুষের কাছে যাদের গঞ্জকতা আছে সেটাই আমরা দেখব বিবেচনা করব এবং আমার কিন্তু প্রতি ছয় মাস পরপর কিন্তু আমি সার্ভে করি কারো পরিস্থিতি খারাপ হলে সরাসরি মুখের উপরে বলে দিই আপনার অবস্থা কিন্তু খারাপ এই ক্ষেত্রে এই এই জায়গায় এই কাজ করতে হবে আমরা এ ব্যাপারে সচেতন বলেই কিন্তু আমরা ইলেকশনে জনগণের আস্থা পাই ভোট পাই জয়ী হই এবং সরকার গঠন করে আজকে পরপর তিনবারে দেশের উন্নতি করতে পেরেছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সাংবাদিকদের ব্যাপারে দেখুন কর্মসংস্থান যাতে ব্যাপকভাবে হয় আমি ছিয়ানব্বই সালে সরকার এসে আজকে টেলিভিশন রেডিও সব কিছু কিন্তু আমি বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিই আজকে উন্মুক্ত করেছি বলেই আমাদের এখন শুধু সাংবাদিক না সাংবাদিক বলেন শিল্পী সাহিত্যিক টেকনিশিয়ান অনেকে তারা কিন্তু কাজের সুযোগ পেয়েছে একটা কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হয়েছে এইটাই আমার মাথায় ছিল অনেকে সাহস পায়নি কোনো দিন ওই একটাই সরকারি যে টেলিভিশন একটাই রেডিও আমাকে আমি যখন প্রথম এটা উন্মুক্ত করে দিলাম অনেকে এটাই বলার চেষ্টা করেছে আপনাদের মধ্যে বলবো আমি বলে বলবে কিন্তু আমার কর্মসংস্থান তো হবে আমার সব থেকে লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আমি সেটা করে দিয়েছি কারণ ওয়েস বোর্ড নিয়ে আসলে সব বেশি আমাদের তো সরকারি টেলিভিশন একটাই মানে আসলে একটা ই তো মূলত একটাই আর রেডিও তাই আর বাকি সব তো বেসরকারি আর এই বেসরকারি চ্যানেলের মালিকরা অনেক মালিক তো আবার এখানেও বসে টসে আছে এটা তো তাদের দায়িত্ব আমি মনে করি যে তারা যাদের দিয়ে কাজ করাবেন শুধু নিজেরা পয়সা কামাই করলে তো হবে না যাদের দিয়ে কাজ করবে তাদের ভালো বন্ধুটা তো দেখতে হবে এবং ওয়েস বোর্ড আমরা তো দিয়েছি কিন্তু সেটা তো কার্যকর করার দায়িত্ব তো মালিকদের আবার মালিকদের আবার কমিটিও আছে এখন তো সবারই নিজের আবার তারাও আবার সিদ্ধান্ত নেয় তো সেখানে হ্যাঁ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যেটু একটা মেসেজ দেওয়া সেটা আমরা দেব কিন্তু এখানে তো আমি মনে করি যে যারা মালিক তাদের তো কিছু করা উচিত এমনকি আমি একটা কল্যাণ ফান্ডও করে দিয়েছিলাম অনেকে কিছু কিছু টাকা দিয়েছে সবাই তো দেয়ও নাই কারণ যারা মালিক আছে এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে ওই বোর্ডটা তাদের কার্যকর করে দিয়ে সাংবাদিকরাও যাতে মানে তারা তো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের জন্য সার্ভিস দেয় কাজ করে 
তো তাদের ভালো মন্দ তো দেখতে হবে ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান হ্যালো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যালো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার নাম ওবায়দুল কবির আমি জনকণ্ঠে কাজ করি আপনাকে বিলম্বে হলেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হলো আপনি জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আগামী মহামারী মোকাবেলায় কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এগুলো নিয়ে নানান প্রস্তাব রেখেছেন বাংলাদেশে এখন একটা মহামারী চলছে ডেঙ্গু এবং অতীতে গত পঁচিশ বছরে যত লোক আক্রান্ত হয় নাই যত লোক মৃত্যুবরণ করে নাই এই এক সিজনে আমাদের এত বেশি লোক মৃত্যুবরণ করেছে যা এক হাজারের বেশি দুই লাখের বেশি লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তো এটাতে বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন যে আমাদের এখনও কোনো কার্যকর টিকা আবিষ্কার হয় নাই সারা বিশ্বে এটা একমাত্র প্রতিরোধের ব্যবস্থা হলো সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং এটা শুধু সাময়িক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটা করা সম্ভব নয় এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যেমন আমরা পত্রিকায় দেখেছি কিছু অভিজ্ঞতাও দেখেছি পশ্চিম বাংলায় তারা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় কিছুটা হলেও সফল হয়েছে আমার প্রশ্ন যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন সহ এবং স্থানীয় আমাদের যে সংসদ সদস্য প্রতিনিধি জনপ্রতিনিধি তাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি গঠন করে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার কোনো উদ্যোগ সরকার নিবে কি না ধন্যবাদ ডেঙ্গুটা আমাদের আসলে আমাদের বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এখানে শুধু আমরা এখন এমপি সাহেব দাঁড় করে দিলে বা ডাক্তার দাঁড় করে দিলে তো হবে না এখানে কিন্তু প্রত্যেকে নিজেদের সচেতন হতে হবে নিজের ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখা নিজের কোথায় মশাটা জন্মাচ্ছে সেই জিনিসটা দেখা শুধু নিজের ঘরে না নিজের ঘরের বাইরেও রাস্তায় বা তার আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী মিলেই কিন্তু যাতে এই মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলি যেন মানে ঠিক মানে তৈরি হতে না পারে এ ব্যাপারে সবার কিন্তু দায়িত্ব থাকতে হবে আর আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বা আমাদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অবশ্যই যে প্রচেষ্টা আছে প্রচেষ্টা চলছে আমরা করে যাচ্ছি আর গবেষণাও এটা চলছে ইতিমধ্যে শুনলাম জাপান নাকি একটা মানে টিক আবিষ্কার করেছে এগুলি তো আসলে সময় সাপেক্ষ তো আমি এটুকু বলবো দেশবাসীকেও বলবো সবাই নিজের ঘর বাড়ি পরিষ্কার রাখেন মশারি টানায় ঘুমান এখন তো ফ্যাশন হয়ে গেছে কেউ মশারি টানায় না দেখা যুগ অথচ মশারি টানানো এখন তো দরকার খালি ওই ওষুধ দিয়ে দিয়ে আর ওই ওষুধ দিতে দিতে মশাও চালাক হয়ে যায় সে ওই ওষুধ সহ্য করে ফেলে সেই জন্য প্রত্যেকেই মশারি টানা টানা থাকা উচিত আর তাছাড়া ঘর থেকে বেরোলে যেমন কমরে ঢাকনাটা ঢেকে দেওয়া কোথাও কোনো পানি পড়ে আছে কিনা সেটা দেখা ছাদে বা বা কোথাও বা টবে পানি আছে কিনা সে পানিগুলি ফেলে দেওয়া বা পানির জন্য জম জমে থাকতে না পারে সেটা দেখা শুধু নিজের ঘর বাড়ি না ছাদের থেকে শুরু করে আশেপাশে অঞ্চলেও প্রত্যেকটা যে এলাকা ভিত্তিক সবাই যদি একটু উদ্যোগ নেয় তাহলে কিন্তু এই ডেঙ্গুর প্রভাব থেকে মুক্ত পাওয়া যায় এটা হলো বাস্তবতা আর সরকারের পক্ষ থেকে যেটুকু করার আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া চিকিৎসার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া এবং যা যা দরকার সেটা কিন্তু আমরা নিচ্ছি কাজে এটা নিয়ে প্রচেষ্টা চলছে এটা চলছে না তা না আমরা প্রচেষ্টা চলছে যতই কমিটি করে না যাই করেন মানুষের সচেতনতাটা যতক্ষণ না আসবে নিজের ঘর বাড়ি কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখবে আর নিজেকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ মধ্যে এটা খুব বেশি যে কিছু করা যাবে তা না তবে যেহেতু আপনারা কলকাতার কথা বলছেন হ্যাঁ তাদের অভিজ্ঞতাটা আমরা নেব তারা কিভাবে করলো সেটা তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যথেষ্ট সচেতন আমরা চাচ্ছি এটা নিতে যে এখানে কিভাবে এটা মোকাবেলা করা যায় সেটা আমরা করব ডেঙ্গু দেখা দিয়েছে সবাই সাবধানে থাকে এটি তো সব বড় কথা আর বারবার তো টেলিভিশনে সব জায়গায় তো বলা হচ্ছে যে সারাক্ষণ কিন্তু আমরা প্রচার করে যাচ্ছি আর মানুষ কতটুকু সচেতন হয় সেটা নিয়ে হলো কথা এমনকি যে গাড়ি টাই আটকা যেখানে ফেলে রাখে সেগুলি পর্যন্ত আমরা খোঁজ নিয়েছি কারণ এগুলিও তো কোনো একটা জিনিস পড়ে থাকলে সেখানে যে বসা জমা হয় পানি থাকলে বসা জমা হয় তো আমাদের আসলে জাতিগতভাবে একটু সচেতনতা নিজেদের সৃষ্টি করা দরকার 
খুবই দুঃখজনক যে এভাবে ডেঙ্গুতে মানে মানুষ মারা যাচ্ছে বা এই হচ্ছে এটা খুবই তবে আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় আমরা তো করে যাচ্ছি ধন্যবাদ